，直到看到福宝已经回国两天了，但宋爷爷还在睹物思雄时，我才明白福宝在宋爷爷以及韩国人民的心中已经到了如家人一般的地位。不过从宋爷爷的话语中也能感受到，宋爷爷已经在极力的克制自己了。宋爷爷表示自己这两天自己哭了很多次。当自己看到自己流泪的样子在网上疯传时，自己感觉有点丢脸。而将爷爷离开的这两天里，宋爷爷除了照顾瑞宝和辉宝外，也没有闲着。福宝临走前产生的青团和竹子，以及福宝隔离用的房间，宋爷爷都进行了全面的打扫，同时进行了全面的消毒。福宝的身影正一点一点从爱宝乐园淡出，唯有福宝当时用的体检台，宋爷爷还留着。这个体检台也是宋爷爷给福宝制作的数百个玩具中。唯一一个没有被破坏掉的礼物啊！不过对比于最开始时的体检台，现在多了一些岁月的痕迹。当时宋爷爷为福宝制作体检台时，福宝刚过完两岁生日，因为爱宝的体检台对于福宝来说太高，宋爷爷总觉得这会使福宝在体检时不舒服。于是宝家唯一一个定制家具便出现了，这个体检台完全符合福宝的臂长。宋爷爷对于熊体工程学的研究很出色，两个爷爷，一个花匠，一个木匠，不断的改善着福宝的生活质量。而现在，宋爷爷对体检台进行了消毒，然后打算将其放起来，想必等福宝的体检台再次出现时，就是瑞宝和辉宝长大的时候了。一旦体检台再次出现，也就预示着瑞宝和辉宝回国的时间又要开始倒计时了。对宋爷爷而言，这一天来得越晚越好。宋爷爷还表示，福宝落地后以及入住新家的样子，自己也在看，而且很多宝家粉丝每天都在给自己分享福宝的动态，这一点宋爷爷表示很是感动。想必宋爷爷这两天一有空就会在网上刷福宝的最新动态吧。宋爷爷应该比任何人都迫切的想知道福宝最新动态，看看福宝吃饱没有，有没有不听话了，甚至福宝的每一个眼神以及动作，宋爷爷都会分析许久。宋爷爷表示，虽然福宝现在只是回国了两天，但从视频中看上去，福宝像是很好的适应了新环境。宋爷爷夸福宝很了不起，而福宝也确实就如宋爷爷所讲的一样，从落地到现在。一直都是一个值得令人夸赞和炫耀的状态，乐观、乖巧、懂事，都在福宝身上一一体现。福宝啊，有点紧张，但是这是应该的，这个一路上没问题。将爷爷这句“福宝没问题”，让昨天替福宝担心了一天的韩国姨姨，以及等了一天福宝消息的宋爷爷，安下心来。在福宝落地后，我国基地饲养员和兽医便立刻接手了福宝。福宝对于新的叔叔和姨姨，并没有感到惊慌，反而很开心的在吃着竹子。福宝这乖巧懂事的模样，从落地就开始治愈着我国的叔叔和姨姨们。福宝从小接受的都是鼓励和赞美式的教育，没有经历过来自人类的惊吓与为难，这让福宝认为人类都是友善的，都是喜欢自己的。所以，就算面对再多的陌生人，福宝也都和往常一样，没有任何的警惕心，对人类始终都是百分百的信任。福宝坐在运输笼里，安静的吃着竹子，丝毫不担心自己的当下以及以后。福宝相信人类都会善待彼此的。而此时的江爷爷陪着福宝安全落地后，也放下心来，因为江爷爷知道中国的大熊猫饲养员比自己更专业，更了解大熊猫。这一点，江爷爷每次做客韩国节目时，都有给韩国的粉丝朋友讲解。江爷爷对我国大熊猫饲养专家始终都是信任和尊敬的。而从这时起，江爷爷便不再是福宝的贴身饲养员了。江爷爷和人群站在一起，此时江爷爷更像是一名普普通通的工作人员。亦或是卫林参观的嘉宾，摆弄着自己的手机，为韩国动物园的家人们分享着福宝此时的行程。我国大熊猫官方账号在福宝入住后，还分享了福宝入住新房间的样子。福宝坐了一天车，此时到房间后，不仅没有疲惫感，脸上还洋溢着开心的笑容。福宝这一点真的给爷爷长脸，而且宋爷爷也早在节目中就提到过，相信福宝的适应能力，一定很快就能接受和适应新环境的。而想必此时在韩国的宋爷爷和盛希阿姨看到这张照片后，一定会开心的笑出来，但同时心里也难免会有些落寂，因为福宝这开心的模样不再是面向自己的了，而且以后福宝的幸福和快乐都不再与自己有关。想到这些，宋爷爷肯定又在偷偷抹眼泪了。但爷爷还要努力让自己走出这种离别的伤痛，因为自己还要接着照顾瑞宝和辉宝，以免自己的情绪影响对瑞宝、辉宝的照顾。爷爷今天来到爱宝房间。遇到了正在模仿蜘蛛侠的灰宝和正在啃脚丫的瑞宝，这姐妹俩真是遗传了他们爸爸的搞笑基因，全身上下都是火。将爷爷稍微离开一会儿，带回来时，姐妹俩又抱起一个竹子啃了起来。瑞宝躺在地上四仰八叉的，这姐妹俩这吃竹子的样子真是玩出花来了。而灰宝这里则延续着福宝姐姐吃竹子的方式。
，用脚辅助自己扶着竹子，而且回到家后的灰宝就比较调皮了。灰宝拿起竹子，转身就往姐姐脸上坐。不知灰宝是不是觉得姐姐头比较软乎，而瑞宝则表示受不了，给自己从妹妹屁股下面挣脱了出来。没一会儿，将爷爷拿来姐妹俩的盆盆奶，开始喂食姐妹俩。将爷爷刚进门，姐妹俩就来到爷爷身边，抱住了爷爷的大腿。不过现在姐妹俩吃饭倒是越来越顺利了。爷爷给率先吃完奶的瑞宝擦嘴，瑞宝在爷爷怀里撒着娇，抱着爷爷，让其再陪自己玩一会儿。两只粘人熊，一熊抱着一只腿，简单的几步路，让将爷爷走得气喘吁吁的。将爷爷表示自己先给奶盆放下，再回来陪姐妹俩玩。瑞宝这才松开手，想必将爷爷自己照顾亲生女儿时都没有这么用心吧。不过姐妹俩倒是不爱凑在一起争宠，总是一前一后，一熊一伴，每次都这般合理。第二天早上，爷爷来到园区陪姐妹俩营业。姐妹俩刚出门便打了起来。爷爷对瑞宝说：“这样坐在独木桥上很危险，被妹妹一推，你就能掉下去。”瑞宝似乎听懂了爷爷的话，赶紧从独木桥上离开。不过在爷爷的调解下，姐妹俩很快又和好如初。下午，姐妹俩下班回到家，爷爷来到房间，继续陪姐妹俩玩耍，顺便给姐妹俩擦擦埋汰的身子。给姐妹俩擦完身子，将爷爷趁姐妹俩注意力在自己带来的足球上，又给爱宝按摩了一下，表示爱宝今天也辛苦了。将爷爷给爱宝按摩完，和姐妹俩玩起了足球。灰宝在房间蹦蹦跳跳的，像个小兔子。就在瑞宝和爷爷玩的正开心时，灰宝消失在了镜头里。一会儿，灰宝直接贴脸和姨姨们打招呼。原来灰宝是爬到了栅栏上够爷爷的手机去了。每次将爷爷注意力在瑞宝面前停留太久。灰宝就会悄悄爬到栅栏上，然后爷爷就走过去给其抱下来，像是在摘果子一般。灰宝不仅会攀爬，身体也很是灵活。等灰宝再长大点，指定比福宝姐姐的拆家能力还要强。一会儿，爱宝吃完竹子，看到了奶爸带来的竹球，爱宝隔着栅栏去够竹球，表示自己也想玩。瑞宝和灰宝姐妹俩来室外营业已经半个月了，姐妹俩也渐渐的适应了在园区营业的生活。灰宝。也从开始的文弱小熊，再一次的站了起来，给姐姐揍的根本无力还手。早上，依依依旧是掐着爱宝乐园开门的点来到园区。今天是福宝出生的第 1,274 天，体重 100.8 千克。依依来到园区时，瑞宝正在独木桥上趴着发呆，爱宝则正在吃竹子，而灰宝依旧是喜欢在妈妈身边玩耍。瑞宝在独木桥上待了一会儿，感觉有点无聊，转身向小木床走去，走到一半又被园区的南天竹给吸引了。瑞宝对着南天竹咬了两口，然后继续向小木床走去。而灰宝这时爬到了滑梯平台上，看着姐姐奋力前行。瑞宝来到小木床上后，灰宝来迎接瑞宝。谁知瑞宝则先给灰宝欺负了一顿，这下灰宝的小脾气就上来了，一个躲闪，给瑞宝反压在身上，咬着瑞宝的皮衣一顿摇摆，硬生生给瑞宝从小木床上拖了下去。灰宝现在已经不是那个只受欺负的小熊了。瑞宝掉下去后，想再爬上来。但灰宝根本不给瑞宝机会，灰宝在小木床上阻挡着瑞宝，甚至还当着瑞宝的面给独木桥做标记，而爱宝则就在旁边一边吃着竹子，一边看着姐妹俩玩闹，根本不去管。爱宝表示，一管自己事儿就多了，索性就这样安安稳稳的吃竹子。瑞宝则趁妹妹不注意，改了道，打算从小滑梯下面爬上来。灰宝给独木桥做完标记后，发现瑞宝的半个身子都爬上来了，灰宝紧忙跑过去，继续阻挡着瑞宝。瑞宝明显没有灰宝力气大，很快就被灰宝再一次推了下去。看来灰宝将要抢回自己在姐妹俩中的老大位置了。五分钟的观看时间到了，依依跟着队伍走来室外园区。此时，乐宝和福宝都在室外园区营业，父女俩在自己的园区散着步。乐宝溜达了一圈，来到了小木床上，趴在小木床上撅起了尾巴，开始在上面产青团。而福宝这里就这样一圈一圈的在园区转来转去。江爷爷出门捡熊了。江爷爷出门，便遇到了正蜷缩在一团的灰宝。江爷爷顺势给灰宝滚了出去。灰宝这两下滚得跟个小皮球一样。就在灰宝起身想跑时，爷爷给灰宝挡住了去路。以前都是灰宝折腾爷爷，这一下终于让爷爷逮着机会折腾一下灰宝了。灰宝明显不服气，但是根本没有反抗爷爷的能力。爷爷玩耍完，直接抱着灰宝离开。不过在走之前，江爷爷还停下来，让灰宝和依依说了声再见。等瑞宝灰宝休息了一会儿，再次出来营业时，姐妹俩还没走出通道门口，便直接打了起来。爱宝一脸的不知所措，被姐妹俩挡着，根本走不出来。而今天瑞宝和灰宝营业时，将爷爷拿来了一个小竹球给姐妹俩玩耍。瑞宝此时正背着身，不知道在忙着什么。
，但灰宝又有点小胆，对着竹球只是不断的试探，不敢完全跑过去玩耍。江爷爷感觉是因为自己在园区，所以灰宝才害怕。于是江爷爷离开，让灰宝放开玩。但江爷爷离开后，灰宝的注意力便也跟着爷爷走了。看来灰宝怕的不是爷爷，而是竹球。而今天福宝的体重依旧在200斤以上，看来最近福宝吃的睡的都很好。今天在室内的灰宝看到妈妈的反应。简直要给姨姨笑到肚子疼。本来在独木桥上好好趴着的灰宝，看到妈妈来了，吓得立马手忙脚乱起来，立刻掉头跑走。中途还险些从独木桥上摔下去。一会儿，瑞宝过来，看到妈妈挠痒，感觉自己身上也痒了，便学着妈妈的样子给自己挠起了痒。别说动作还挺同步的。现在瑞宝和灰宝出门营业后，不仅爷爷们的生活开始丰富多彩，也让姨姨们对大熊猫世界有了更深的了解。现在的瑞宝、灰宝。和刚学会爬的小婴儿简直不要太像。瑞宝和灰宝在一起时，一言不合就开干，给爱宝都看愣了，心想这姐妹俩这是又咋了？咋又打起来了？爱宝眼看姐妹俩越打越激烈，爱宝急忙出手制止，让瑞宝冷静一点。这可是你挚爱亲朋手足兄弟呀、啊！瑞宝思考两秒，表示那也得揍，不揍分不清大小王。爱宝心想，瑞宝是活明白了，那自己就不管了。爱宝转身心想，眼不见心不烦。谁知爱宝转身后，姐妹俩也不打了。这姐妹俩原来是打给妈妈看的呀。而在昨天晚上下班时，福宝又给爷爷拿捏了。福宝到了下班点，仍在树上不想下来，送爷爷来到园区，为福宝打扫园区，顺便给福宝带了一束胡萝卜、竹子、鲜花。送爷爷将胡萝卜、鲜花递给福宝后，继续在园区忙碌，为福宝收拾着吃剩的竹子，以及拉在小亭子上的青团。送爷爷在为福宝收拾竹子时，一块胡萝卜、鲜花从树上掉了下来。宋爷爷捡起胡萝卜鲜花，问是不是福宝的。不过此时福宝仍是郁郁的。宋爷爷找来一根竹子，将胡萝卜插在上面，递给福宝。福宝接过竹子来后，心情依旧不是很美丽。或许每天看上去无忧无虑的小熊猫也会有烦恼吧。不过今天姨姨再来看福宝时，福宝已经走出郁郁了，在园区逛来逛去，而且福宝的体重已经连续好几天稳定在200斤以上。爷爷给福宝把通道门打开，福宝也不想回去。只是从旁边路过，看了看，又掉头走回园区。看样子，福宝这是想让爷爷来接呀。爷爷也深懂福宝的意思。没一会儿，宋爷爷就拿着小零食来到园区接福宝回室内了。福宝看到爷爷出来接自己了，开心的跟着爷爷回了室内园区。